。这火阳鼎中，春夏秋冬各为一时，以四时可炼化万物。然我神髓，便可换得习髓印，脱离魔气侵人。将来，或另有一番造化。我们也就能重新开始。要不你也尝一个吧，你尝一下吧，可甜了。我想借天边南疆落未落的雪月，学一支银蝶，宣讲之风雪。宣不合时宜。看剑，不是看我。嗯，你愿意同我合修吗？什么？生死魂灭，桑丘，我放你离去，好过一个人守着玉清宫终老。这么多日子以来，我什么都不敢说，也什么都不敢做，我连多看你一会，同你说句话都不敢。你现在连看我一眼都不愿意，打算用一张纸就让我滚蛋吗？你有没有？哪怕只是一点点，哪怕只是一刹那，喜欢过我？没有，小九。如今魔神府中，三界大定，又得苍天垂怜，欠你的，我一定会慢慢补偿给你。等我回来，哪怕拼尽全力，我也要炼化西子印，为你去除魔气。明夜，你竟然想用西子印去救治那个失了心髓的小放金？为了他，你不惜冒着走火入魔的风险，去开火阳鼎。圣女，天兵已集结好了。有劳了，我一介孤女，无尺寸战功，诸位叔伯还能听我差遣，着实令我惶恐。圣女言重了，不光是我陀法，在这里的诸位都是追随天昊战神才跻身这上清神域的。您虽然年轻，却是腾蛇一脉的圣女，玉清宫的主人，我们不敢忘本。那就好。明夜需要闭关几日，搜寻魔气一事，事关天下苍生，不能停下。我刚收到情报，说这魔气被棒子捡了去，还请诸位随我一同前去搜寻。是。想与我争，桑丘。你有这个命吗？明夜究竟去了哪里？我在竹林中找了一整日，也不见他的踪影。他还盲了双眼，能走多远呢？难不成是有人带走了他？
这是什么玩笑？你是师妹王的，你是师妹，我是王的。师妹与王两个，视觉生活。待同悲道彻底吞噬环宇，从此四周三界皆为我所有。而你，此生都将会是我的笼中鸟，也将会是这枚孤舟。不是应该是这个？啊，你要下吧。但我真是一份厚。卡了，卡了，卡了，卡了，剪掉，剪掉，因为它是一体的。这个还得分开。拍完。哦，对。女生这么多，来来来来来来，啥呀？这是就这水瓶。没关系，这一看就是真的鱼。我也是心疼啦。来，再拿块米锅炉给我来。我这穿吗？不穿，导演。来，来，准备。哇呀！